。来，你们心心念念的水滴鱼来了，这样看还真的有点像一颗水滴的形状，而且身子里面也全都是水，长得丑萌丑萌的。据说呢是世界上最丑的鱼。今天呢我就听你们试试看，它到底好不好吃。记得先点赞后欣赏，非常感谢。哈喽，大家好，我是你们小哥，欢迎来到本期视频。应广大男女老少朋友的要求啊，今天咱们来一起硬核评测，试吃丑萌丑萌的水滴鱼，长相呢非常的奇特，很有个性，捏起来的手感嘛就是水水的，你看短短短的感觉都是水耶，而且看着这个颜值就没啥水，但是应该是能吃的。我咨询过中国水产科学研究院的李阳老师，他说是可以吃的，不过看这鬼样子，应该也好吃不到哪里去。好不好吃先不说，去买的话还贼贵。之前呢有远洋的渔船有捕捞到，就这么一条，我出价一千。五百块钱居然还没有拿下。不过今天这两条啊，咱们都是白嫖的朋友送的。我朋友说，小的这只是光滑影级渡护鱼，大的这只呢是水滴鱼。水滴鱼一般指的是软影级渡护鱼，又名忧伤鱼，因为它长着一副哭丧脸，所以呢被称为世界上表情最忧伤的鱼，同时呢也是世界上最丑的鱼。显然咱们今天这条鱼没那么丑。而且根据李老师的分析啊，目前我国有分布的影级渡护鱼应该只有四种：光滑影级渡护鱼、含影级渡护鱼、大头影级渡护鱼和变色影级渡护鱼。而软影级渡护鱼也就就是水滴鱼，目前在国内应该是没有分布的。它主要是生活在澳大利亚和塔斯马尼亚的沿岸，并且咱们今天这两条隐级渡护鱼是产自东海，所以这两条鱼大概率是光滑隐级渡护鱼。哎呦！哇、哦，好滑！你看哦，光滑影级渡护鱼主要呢是分布于我国的东海和南海。不过呢，这些都只是理论数据，具体呢还得做 DNA 检测才知道它们是哪个物种。所以我打算一会儿呢，这两条鱼各切一块下来给李安老师寄过去啊。希望呢这次不要再像上次的磷虾一样，寄到那边变成生化武器了，鸡肉虎烂掉就没办法做 DNA 检测了。OK， 我们先去给他们做一个解剖啊。这个鱼真的好多水啊！你看放在那里流了这么多水下来，先把这个鳍给它切了。李老师说它只要这个鳍就可以了。我发现这个鱼也都是软骨，给它装到袋子里来。这只小的也要给它切一点，给它用袋子装起来，给它贴一下标签啊、哦。这个是大只的，这个是小只的。OK， 正片马上开始哈、哦。我觉得这个鱼也要剥皮哎，先把它皮给剥一下啊、哦。奇怪了，这个怎么丁丁吗？这条没有，可能这条是公的，这条是母的。哇、哦、塞，这个肉还挺白的，我怎么感觉这个鱼跟鲫鱼有点类似啊？啊这个皮还挺好剥，冰冻过以后就很好剥。我操！哦哦哦哦，把他的肚子直接给拽破掉了！我的天，这什么？他的胃袋吗？从胃袋这么大，鱼不大，但是鱼肚一个这么大。哦，这个鱼肚到底能不能吃、啊？算了，不要了吧。应该不会又有人喷我说不懂吃吧？轻一点喷哦。这个、黑魔，黑魔要给他掰干净。这个鱼很像我们之前做的那个云纹单极鲫鱼，它的肉也是水水的，而且肚子里面也是黑膜，然后呢也是一个哭丧的脸。哎，那个鱼我们花了没有？好像还没有花，我也不知道是这期视频先花了还是那条鱼先花哦。这个鱼鳃要给它剪掉，这嘴巴也给它剪掉，不要。我发现深海鱼有个特点，都是软骨，小的这只连头都被我给剪掉了，没有肉，没有东西，然后再给它冲洗一下。这个黑膜能搞得干净，最好再给它搞干净一点，就这样吧，可以了。我发现它跟安康鱼和碧鱼真的好像啊。OK 啊，今天这个鱼呢，我看着适合拿来做酱油水啊。先来熬一点葱油，锅里倒油，还多倒一点点冷油，把洋葱给它下锅，整根的小葱、香菜，好像油太少了一点点啊，再倒一点。先开大火熬，把这个水分先给它熬挥发掉。差不多了，有点焦褐色的就可以关火了。好，再把它给滤出来。锅里留底油，萝卜干、生姜、蒜头、豆豉，给它炒出香味。好，再来两个干辣椒，炒香以后呢，就可以开始下料了。先来点生抽，要把酱油的香味给它煮出来。再注入点八年的青红酒、蚝油，加水啊，这个酱油水的汤底就煮好了。再来点糖、盐、鸡精，搅拌均匀，把鱼给它下锅，蒜白也给它下锅，盖上锅盖，焖个两分五十九秒，应该差不多了。哇，好香啊！这个肉变得好有弹性哦，跟我预想的完全不一样。蒜叶给它放进来，再来点红辣椒，盖上锅盖，焖个三十秒钟就可以了。好，再淋一点点该熬好的葱头油上去，出锅。这个鱼有点少哦，将就一下，将就一下。OK。哇，好不好吃我不知道，但是香是真的挺香的。你们跟盲猜猜会不会翻车哦？那么丑的鱼，整完以后看着还是挺有食欲的，终于可以开始品尝了，有点激动啊！先来杯八年的青红酒压压惊啊！先给你们整一块哦，尽管放心的品尝，应该不会翻车，不要被它的外表给吓到了哈、哦。你看一下这个肉，相当的有弹性啊！哎呀，还不好搞下来呀、啊！哎哎哎哎哎，来，粉丝先吃，哇，这个口感。
，没有任何的毛病。哇，瑞固的，它居然一点都不像冰冻过的鱼，很有弹性，很有活力，而且也没有任何的异味。嗯，非常的细嫩，口感真的惊艳到我了。但是这个味道嘛，就平平无奇的，可能是冰冻过的原因吧。哇，口感绝了！嗯，这个冰冻过的口感居然跟鲫鱼有的一拼啊，就肉少了一点，出肉率不高。它这个肚腩的部位很有嚼劲，这个脸颊这个地方，骨头的肉是有,有多年的经验，理论上这个地方的口感应该是很好的。鱼虽然没有什么味道，但这个酱油手的味道贼好，真的没什么肉啊。整条鱼就尾巴这一点肉。哇，来，你也来试一点，怎么样？这个口感无敌吧？没有弹性啊。对啊，不然以为它是跟水电鱼一样的那种一鸣就化的，结果是这么有弹性、嗯。而且冰冻过以后，它不是那种很柴哦，嗯，感觉一点没有影响它的那种活力。好吃好吃，我跟你说，你这辈子吃了以后就没有第二次了，跟你。<笑>不是你想的那样，是没有、嗯、找不到。好好好。<笑>嗯。我觉得它这个口感有点像像刺鲍，皮也是很像那种刺头那种有嚼劲的那种口感，真的很好吃，完全超出了我的想象。OK， 那我们接下来做个总结，今天这个鱼真的把我给惊艳到了，特别是它的口感，一点都不像冰冻过的，很有活力，很有弹性，而且又非常的细嫩。至于它的味道，这个酱油手的做法吃不出来它有多鲜美，但是绝对能吃得出来它不难吃。虽然说它的味道没有很惊艳，但绝对比一般的鱼都来的好吃。总之，今天这个鱼给了我一个很大的惊喜，果然鱼不可貌相啊！那么这期的视频做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。OK， 李老师的鉴定报告已经出来了，两条鱼的 DNA 系列是一样的，所以呢为同一种鱼，而且呢还可以肯定是隐级渡户鱼属。但在数据库中没有找到相似度大于百分之九十八的物种，所以呢做了如下的分析：中国有分布的就是红色字的四种，就是我们视频开头说过的四种。首先呢是光滑隐级渡户鱼，数据库中无序列，但是中国东海有分布记录，照片看跟我们今天呢也比较接近，所以呢我们判断大概率是光滑隐级渡户鱼。而大头隐级渡户鱼样品与数据库的序列不一致，照片也不一样，长隐级渡户鱼一样。也是与数据库的序列不一致，照片也不一样。最后的是变色隐级渡户鱼，跟前面的两个情况是差不多的。下面呢就是中国目前没有分布的七种，有兴趣的小伙伴可以去看一下哦。这个是中国水产科学研究院的李阳老师帮忙做的分析报告，非常感谢李阳老师。